ஹாய் இந்த வீடியோல நம்ம ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்னா என்ன மிஷின் லேர்னிங்னா என்ன அதோட டெஃபினேஷனை ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் வச்சு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இன்டெலிஜென்ஸ் டிஃபைன் பண்ணலாம் இன்டெலிஜென்ஸ்ன்றது ஒரு ஸ்கில் அந்த ஸ்கில்லை வச்சு நம்ம நாலேஜ் அக்வேர் பண்ணுவோம் அக்வேர் பண்ண நாலேஜை எஃபெக்டிவாக அப்ளை பண்ணுவோம் ஸோ ஹியூமன் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்றது த எபிலிட்டி ஆஃப் ஹியூமன்ஸ் டு அக்வேர் அண்ட் அப்ளை அ நாலேஜ்னு சொல்லுவாங்க அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு சிம்பிளாக இந்த பிக்சரை பாருங்க இதுல வந்து ஒரு குரூப் ஆஃப் மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க அவங்க வந்து ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் இயர்ஸ் அவங்களோட மெடிக்கல் காலேஜ்ல இருந்து நாலேஜ் அக்வேர் பண்ணுவாங்க அவங்க அக்வேர் பண்ண நாலேஜ அவங்க சர்ஜரி பண்ணும்போது கரெக்டா யூஸ் பண்ணுவாங்க எவ்வளவு அளவுக்கு எஃபெக்டிவா அவங்களோட நாலேஜ அந்த சர்ஜரி பண்ணும்போது யூஸ் பண்றாங்கன்றது அப்ளை பண்றாங்கன்றது அவங்களோட இன்டெலிஜென்ஸ் சொல்லும் ஸோ இன்டெலிஜென்ஸ்ல வந்து அக்வேரிங் ஃபேஸ்ன்னு ஒன்று இருக்கும் அப்ளைங் ஃபேஸ்ன்னு ஒன்று இருக்கும் இது வந்து நார்மல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஹியூமன் இன்டெலிஜென்ஸ் இப்ப ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் டிஃபைன் பண்ணலாம் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்ன்றது எ பிரான்ச் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இதுல ஒரு செட் ஆஃப் டெக்னிக்ஸ் அண்ட் மெத்தட்ஸ் இருக்கும் அந்த டெக்னிக்ஸ் அண்ட் மெத்தட்ஸை வச்சு என் கையில இருக்கிற கம்ப்யூட்டர் பண்றேன் <laughs> அதில் டெக்னிக்ஸ் வச்சு நான் வந்து ரியல் வேர்ல்டு அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் பில்ட் பண்ணுவேன் இப்போ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்ன்றது ஒரு பிரான்ச் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வச்சு என் கையில் இருக்கிற கம்ப்யூட்டர்ஸை வந்து நான் வந்து ஹியூமன் பீயிங் திங்க் பண்ணுற மாதிரி திங்க் பண்ண வைக்க ட்ரை பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸுக்கு ஒரு மூணு இன்டர் டிசிப்ளினரி ஃபீல்ட்ஸ் இருக்கு டேட்டா மைனிங் மிஷின் லேர்னிங் டீப் லேர்னிங் இந்த மூணுமே இன்டர் டிசிப்ளினரி ஃபீல்ட்ஸ் இது இதுக்கிட்ட இருக்கிற டெக்னிக்ஸும் மெத்தட்ஸும் வச்சு தான் நான் வந்து ஒரு ஹியூமன் இன்டெலிஜென்ஸை என் கம்ப்யூட்டருக்குள்ளே கொடுக்க ட்ரை பண்ணுவேன் ஸோ இப்போ இந்த டெக்னிக்ஸ்கெல்லாம் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும்னா எனக்கு நல்ல ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபவுண்டேஷன்ஸ் தேவைப்படும் மேக்ஸும் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸும் வந்து நல்லா கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் தான் இந்த ஏஐ அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எதுக்காக தேவைப்படும்னா டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு டேட்டாவை அனாலிஸ் பண்ணுறதுக்கு டேட்டாவை ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதுக்கு இன்டர்பிரட் பண்ணுறதுக்கு இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் மேக்ஸ் எல்லாமே யூஸ் ஆகும் ஸோ இந்த மூணு இன்டர் டிஸ்பிளினரி ஃபீல்ட்ஸையும் வந்து மேக்ஸ் பேக்ரவுண்டை வச்சு தான் பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ மேக்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறது ரொம்ப ஒரு மேண்டேட்ரியான ஒரு திங் ஸோ இதை ஃபஸ்ட்டு மிஷின் லேர்னிங் ஏஐ பற்றி புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட் இந்த மூணு டெக்னிக் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் டேட்டா இன்ஃபர்மேஷன் நாலேஜ் ஸோ டேட்டான்றது எனி அப்ளிகேஷன் நம்ம எடுத்தோம்னாலும் அந்த அப்ளிகேஷன் வந்து ஒரு டேட்டாவை ஜென்ரேட் பண்ணும் டேட்டான்றது ஒரு செட் ஆஃப் ரெக்கார்டட் அப்சர்வேஷன் சொல்லுவாங்க இந்த கலெக்ஷன் ஆஃப் ரெக்கார்டட் அப்சர்வேஷன் தான் டேட்டா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும்னா இப்போ இந்த பிக்சரில் காமிச்ச மாதிரி ஒரு யூனிவர்சிட்டியோ ஒரு ஸ்கூல்லையோ போய் நம்ம ஒரு செட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட மே மார்க்ஸை வந்து நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணோம்னா அதுவும் ஒரு டேட்டா தான் ஸோ எனி ரெக்கார்டட் அப்சர்வேஷன் இட்ஸ் அ டேட்டா ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க அவங்களோட ஃபிசிக்ஸ் மார்க் மேக்ஸ் மார்க் இங்கிலீஷ் மார்க் சோஷியல் மார்க் இது எல்லாமே வந்து டேட்டா ஸோ இப்போ இன்ஃபர்மேஷன் தான் என்னன்னு பார்க்குறோம் இப்போ இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ன்றது இந்த டேட்டாவை நீங்கள் ப்ராசஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் கையில் வந்து ஒரு கிடைக்கிறது வந்து இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அனு ஹாஸ் காட் நைன்டி இன் ஃபிசிக்ஸ் ஜோ ஹாஸ் காட் சிக்ஸ்டி டூ இன் மேக்ஸ் இது இப்படி சொல்கிறது வந்து இன்ஃபர்மேஷன் ஒரு ப்ராசஸ்ட் டேட்டா ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் அப்படியே டேட்டாவை வந்து நமக்கு வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணி காமிக்கும் பட் ஸ்டில் எனக்கு ஒரு டிசிஷன் எடுக்கணும் ஒரு இன்ஃபரன்ஸ் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் எனக்கு இந்த இன்ஃபர்மேஷன் பத்தாது எனக்கு ஒரு நாலேஜ் தேவைப்படும் இந்த நாலேஜ்ன்றது தான் வந்து டேட்டாவில் ஹைட் ஆகி இருக்கும் பேட்டர்ன் ஆகும் இன்ட்ரெஸ்டிங் யூஸ்ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன் ஆகும் ஹைட் ஆகி இருக்கும் டைரெக்டாக என்னால் ப்ராசஸ் பண்ணி எடுக்க முடியாது ஸோ இப்போ இந்த நாலேஜ்ன்றது என்னென்னா இப்போ இந்த டேட்டாவில் பார்த்தீங்கன்னா யாரெல்லாம் ஃபிசிக்ஸ் மார்க் அதிகமாக வாங்கியிருக்காங்களோ அவங்க மேக்ஸ் அதிகமாக வாங்கியிருப்பாங்க அவங்களுக்கு ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில் அதிகமாக இருக்கும் யாரெல்லாம் இங்கிலீஷ் அதிகமாக வாங்கியிருக்காங்களோ அவங்க சோஷியல் அதிகமாக வாங்கியிருப்பாங்க அவங்களுக்கு லிட்ரேச்சர் அண்ட் ஆர்ட்டோட ஸ்கில் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ப்ராப்ளம் சால்விங் கம
ஸோ இந்த நாலேஜ் கையில் கிடச்சிருச்சுன்னா என்னால் வந்து ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்ளிகேஷனை வந்து ஒரு டிசிஷன் சப்போர்ட் சிஸ்டமை வந்து பில்ட் பண்ண முடியும் ஸோ யாரெல்லாம் ப்ராப்ளம் சால்விங் அதிகமாக இருப்பாங்க எந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் அதிகமாக இருப்பாங்க அது வந்து ஒரு டிசைட் பண்ணோம்னா அது வந்து ஒரு டிசிஷன் மேக்கிங் சிஸ்டம் அதுக்கு வந்து எனக்கு இந்த மாதிரி நாலேஜ்லாம் தேவைப்படும் ஸோ அந்த நாலேஜ்ன்றது இட்ஸ் நத்திங் பட் கலெக்ஷன் ஆஃப் பேட்டர்ன் தட் இஸ் ஹிடன் இன் தி டேட்டான்னு சொல்லுவாங்க கலெக்ஷன் ஆஃப் ஸ்கில்ஸ் எ பர்சன் has acquired through experience nu solvanga so inna or chinna example live va sollona na ipo or tomato irukku na and that tomato vandu botanical definition padi tomato is a fruit nu solluvom and adu vandu knowledge enak botanical definition padi tomato fruit nu therinjikiradhu vandu it's a knowledge ipo na or fruit salad ready pandren and the fruit salad la tomato fruit nu enak as per botanical definition therinjalo na adala use panna maten correct ah so appo vandu na knowledge acquire panna knowledge ah eppo use pannano right place endha edathula use pannano nradhu vandu therinjikiradhu vandu wisdom okay va so and the wisdom nradhu applying the knowledge பத்தி சொல்றது தான் வந்து இந்த விஸ்டம் ஸோ இந்த டேட்டா இன்ஃபர்மேஷன் நாலேஜ் விஸ்டம் இந்த நாலு இருந்தா தான் என்னால எஃபெக்டிவா வந்து ஒரு ஏ அப்ளிகேஷனை பில்ட் பண்ண முடியும் நவ் நார்மலா வந்து ஹியூமன் பீயிங்ஸும் நார்மல் ட்ரெடிஷ்னல் கம்ப்யூட்டர்ஸும் வந்து எப்படி வந்து லேர்ன் பண்ணுதுன்னு நம்ம பாக்குறோம் ஸோ நார்மல் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஒரு குழந்தைய பாத்தீங்கன்னா அது பிறந்த ஃபியூ மந்த்ஸ்ல வந்து கிரால் பண்ண ஆரம்பிக்கும் தென் வந்து வாக் பண்ண ஆரம்பிக்கும் இதெல்லாம் வந்து அது செல்ஃபா வந்து லேர்ன் பண்ணிக்கும் சில விஷயங்கள் செல்ஃபா ஹியூமன் வந்து லேர்ன் பண்ணிப்பாங்க சில விஷயங்கள் வந்து ஒரு அண்டர் சூப்பர்வைசன் ஆஃப் எல்டர்ஸ் எல்டர்ஸ் கிட்ட இருந்து புரிஞ்சு அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு வந்து லேர்ன் பண்ணிப்பாங்க ஸோ ஃபயரை வந்து தொட்டா சுடோன்னு சொல்லி கொடுப்போம் தெரியாம சில நேரம் குழந்தை தொட்டுரும் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் டைம் அந்த ஃபயரை பார்க்கும்போது அது தொடாது ஸோ தட் மீன்ஸ் ஹியூமன் வந்து ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல இருந்து லேர்ன் பண்ணிக்கிறாங்க ஆனால் நார்மலாக ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் கம்ப்யூட்டரை பார்த்தோம்னா நம்ம ப்ரோக்ராம் எழுதுவோம் அந்த ப்ரோக்ராமில் நம்ம என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்லியிருக்கோமோ அதை பிளைண்டாக அது வந்து ஃபாலோ பண்ணும் ஸோ கம்ப்யூட்டர்ஸ் வந்து ஃபாலோ தான் பண்ணும் லேர்ன் பண்ணாது பட் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் வந்து லேர்ன் பண்ணும் ஸோ இந்த ரெண்டு கேப்பையே எப்படி நான் ஃபில் பண்ணி என்னோட கம்ப்யூட்டர்ஸை ஹியூமன் பீயிங் மாதிரி திங்க் பண்ண வைக்கிறேன் அதுதான் என்னோட ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஸோ எப்படி வந்து நான் இந்த கம்ப்யூட்டரை ஒரு ஹியூமன் பீயிங் மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல இருந்து லேர்ன் பண்ண லேர்ன் பண்ண வைக்க போறேன்றது தான் வந்து இந்த மிஷின் லேர்னிங் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இதெல்லாம் வந்து சொல்ல போகுது டீச் பண்ண போகுது நமக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட்ல வந்து நம்ம பார்க்கலாம் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் ஒரு சின்ன வந்து ப்ரெடிக்ஷன் சிஸ்டம் எப்படி வந்து ஒரு மேங்கோவை வந்து பெஸ்ட் மேங்கோவை ஒரு ஹியூமன் பீயிங் சூஸ் பண்ணுறாங்க ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் எப்படி வந்து சூஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுதுன்றத பார்ப்போம் இதே வந்து ஒரு ஹியூமன் இன்டெலிஜென்ஸாக இருந்தால் நம்ம என்ன செய்வோம் கடைக்கு போவோம் ஃபஸ்ட் அந்த மேங்கோவை எடுப்போம் டச் பண்ணி பார்ப்போம் அதோட ஸ்மெல்லை பார்ப்போம் அண்ட் தென் அதோட கலரை பார்ப்போம் இதெல்லாம் வச்சு தான் நம்ம வந்து ஒரு மேங்கோ வந்து குட் மேங்கோவா இருக்குமா இல்ல அதோட டேஸ்ட் எப்படி இருக்கும்ன்றத ப்ரெடிக் பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம் இதுல வந்து நான் நிறைய தடவை வாங்கியிருந்தேன் அந்த மேங்கோவை வாங்கி எனக்கு பழக்கம் இருக்கு எக்ஸ்பீ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ப்ரெடிக் பண்றது கரெக்டாவே இருக்கும் நான் இல்லை இப்போதான் நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் உள்ள மேங்கோ வாங்க ட்ரை பண்றேன் அப்படின்னு சொன்னா எனக்கு யாரோ டீச் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க சில விஷயங்கள் ரவுண்டா இருக்கணும் எல்லோவா இருக்கணும் தென் சாஃப்டாக இருக்கணும் இதெல்லாம் வந்து நான் யார்கிட்ட இருந்தோ கற்றுட்டு வருவேன் கற்றுக்கிட்டு வந்து அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு நான் ஒரு மேங்கோவை டச் பண்ணி பார்ப்பேன் ஸ்மெல் பண்ணி பார்ப்பேன் கலரை பார்ப்பேன் இதை வச்சு நான் டிசைட் பண்ணுவேன் ஸோ இந்த டிசிஷன் மேக்கிங்ன்றது பெஸ்ட் மேங்கோவை சூஸ் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு வந்து நான் யூஸ் பண்ணிப்பேன் இது வந்து ஹியூமன் இன்டெலிஜென்ஸ் வச்சு நான் வந்து டிசைட் பண்ணுறேன் இப்போ அதே இதை ஒரு மிஷின் எப்படி பண்ணோம் அப்படின்னா ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸில் மிஷின் லேர்னிங் டெக்னிக்லாம் வச்சு நான் வந்து ப்ரெடிக் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் இப்போ இந்த இடத்துல நான் டச் பண்ணி பார்க்குறது பார்க்குறது ஸ்மெல் பண்ணி பார்க்குறது எல்லாத்தையுமே வந்து நான் டேட்டாவாக இன்டர்பிரேட் பண்ணிடுவேன் அந்த டேட்டாவை தான் நான் வந்து மிஷின் லேர்னிங் ஆர் டீப் லேர்னிங் டெக்னிக்குள்ளே கொடுப்பேன் அந்த மிஷின் லேர்னிங் டெக்னிக் ஆர் டீப் லேர்னிங் டெக்னிக் வந்து எனக்கு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லேருந்து மாடல் பில்ட் பண்ணி கொடுப்போம் அந்த மாடலை வச்சு நான் வந்து குட் மேங்கோஸோ இல்லையான்றத ப்ரெடிக் பண்ணுவேன் இது வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அ
ஸோ என்ன தான் நான் கம்ப்யூட்டரை வந்து மிஷின் இன்டெலி ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸில் கம்ப்யூட்டரை வந்து நான் ஹியூமன் பீயிங் மாதிரி திங்க் பண்ண வச்சிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னாலும் அதுவும் அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டர் தான் ஸோ ட்ரெடிஷ்னல் அங்கேயும் வந்து ஒரு ப்ரோக்ராமிங் தேவைப்படும் பட் ஆனால் ட்ரெடிஷ்னல் ப்ரோக்ராமிங்க்கும் மிஷின் லேர்னிங் ப்ரோக்ராமிங்க்கும் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ட்ரெடிஷ்னலாக நான் வந்து கம்ப்யூட்டருக்கு ப்ரோக்ராம் பண்ணேன்னா அந்த டேட்டா சப்ளை பண்ணுவேன் அதுக்கப்புறம் நான் ப்ரோக்ராமில் எழுதியிருப்பேன் என்னென்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணும் இப்போ அடிஷன் ஆஃப் டூ நம்பர்ஸ் அப்படின்னு சொன்னோன்னா ஏ பிளஸ் பின்னு எழுதியிருப்பேன் ப்ரோக்ராமில் ஸோ என்ன ப்ரோக்ராமில் நான் எழுதியிருக்கேனோ அதை தான் என் கம்ப்யூட்டர் பண்ணும் அதுக்கு அவுட் புட் கொடுக்கும் ஸோ பட் ஆனால் மிஷின் லேர்னிங்கில் எனக்கு கம்ப்யூட்டர்ஸ் வந்து மிஷின் ஹியூமன் பீயிங் மாதிரி திங்க் பண்ண ட்ரை பண்ணணும் ஸோ ஹியூமன் பீயிங் எப்படி திங்க் பண்ணுதுன்னா பேஸ்ட் ஆன் த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஹியூமன் பீயிங் திங்க் பண்ண இப்போ நான் மிஷின் லேர்னிங்கில் நான் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை எப்படியாவது வந்து என் கம்ப்யூட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவேன் ஸோ அப்போ நான் என்ன செய்வேன்னா என்னோடய மிஷின் லேர்னிங்கில் உள்ள டேட்டாவை கொடுப்பேன் கம்ப்யூட்டருக்கு அதுக்கப்புறம் என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸை உள்ளே கொடுப்பேன் அதாவது ஒரு டேட்டாவில் இருக்கிற எல்லா ஃபீச்சர்ஸும் தான் என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஹிஸ்டாரிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் ஸோ பழைய ஈவெண்ட்ஸ் ஹிஸ்டாரிக்கல் ஈவெண்ட்ஸ் எல்லாம் நான் வந்து உள்ளே கொடுப்பேன் என்னோடய கரண்ட் டேட்டாவை கொடுப்பேன் என் கம்ப்யூட்டருக்குள்ளே ஒரு மிஷின் லேர்னிங் அல்காரதம் இருக்கும் அந்த மிஷின் லேர்னிங் அல்காரதம் என்ன செய்யும்னா பேஸ்ட் ஆன் த டேட்டா அந்த ஹிஸ்டாரிக்கல் டேட்டாவை வச்சு ஹிஸ்டாரிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸஸை வச்சு எனக்கு ஒரு ப்ரோக்ராமாக அதுவே எழுத போகுது இப்போ நான் ப்ரோக்ராம் எழுதி கம்ப்யூட்டர் ஃபாலோ பண்ணலை நான் டேட்டாவையும் எக்ஸ்பீரியன்ஸையும் கம்ப்யூட்டருக்குள்ளே கொடுத்தேன்னா கம்ப்யூட்டரே எனக்கு ஒரு ப்ரோக்ராம் கொடுத்துரும் அந்த ப்ரோக்ராமை தான் நான் மாடல்னு சொல்வேன் அந்த மாடலை வச்சு தான் நான் ஒரு டெசிஷன் மேக்கிங் சிஸ்டம் வந்து பில்ட் பண்ணுவேன் அதாவது ஒரு ஏ அப்ளிகேஷன் பில்ட் பண்ணுவேன் ஸோ இதுதான் வந்து ட்ரெடிஷ்னல் ப்ரோக்ராமுக்கும் மிஷின் லேர்னிங்க்கு வச்சு நான் எழுதுகிற ப்ரோக்ராமுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ இந்த இடத்துல மிஷின் லேர்னிங்கில் என் கம்ப்யூட்டர் தான் எனக்கு மாடல் பில்ட் பண்ணி கொடுக்க போது பேஸ்ட் ஆன் தி டேட்டா அண்ட் ஹிஸ்டாரிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் ஸோ இதுதான் பேசிக் இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் மிஷின் லேர்னிங் அண்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து நம்ம மிஷின் லேர்னிங்கோட டைப்ஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் மிஷின் லேர்னிங் என்னென்ன ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்லாம் இருக்கு டெக்னிக்ஸோட டீட்டெயில்டு திங்ஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம ஒவ்வொரு டெக்னிக்கோட ஒரு நியூமெரிக்கல் எக்ஸாம்பிள் அண்ட் ஹேண்ட்ஸ் ஆன் இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் தேங்க்யூ